ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ ജ എൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും പോയിട്ടുള്ള സി എസ് ഐ പള്ളികളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പള്ളികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ മാസം മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ പുതിയ സി എസ് ഐ ദേവാലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുവല്ലോ ആ ഉദ്ഘാടന സമയത്തും അതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ അച്ഛൻ ബെന്നിയച്ഛൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റേ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കൊക്കെ സാ പോസിബിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് സാധിച്ചതും വരില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ മൈഗ്രേഷൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതകളായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്രയാണത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സി എസ് ഐ പള്ളികളാണ് പള്ളികളിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാധനയിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം ജനിച്ച നാട്ടിലും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും മറുത മറുനാടുകളിലുമായിരുന്നു മറുനാടുകളിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ മൂന്ന് ചർച്ചുകളും പുതുതായിട്ട് പണിത ചർച്ചുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നിടത്ത് പണിതതുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത പള്ളികളുമുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ഞാൻ ജനിച്ച നടന്ന എൻ്റെ നാടാണ് അത് കൂത്രപ്പള്ളിയാണ് കൂത്രപ്പള്ളിയിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അന്ന് പള്ളിയായിട്ടൊരു കെട്ടിടമില്ല അപ്പോൾ ആ സ്കൂൾ കെട്ടിടമാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെയും നാല് ക്ലാസ്സുള്ള സ്കൂൾ മുറികൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തേക്ക് പള്ളിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ അത് സ്കൂളായിട്ടും നാല് മുറികളായി തിരിച്ച് നാല് ക്ലാസ്സുകളും അഞ്ചാം ദിവസം ശൂന്യമായി കിടന്നാൽ ആറാം ദിവസം അല്ലെ ഏഴാം ദിവസം അത് ഒരു പള്ളിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ആ പള്ളിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന അന്നത് ഉപദേശി മാത്രമുള്ള ഒരു സഭയാണ് എങ്കിൽ പോലും യുനോ അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യത്യാസം അതിന് വരുത്തും കപ്പിയാർ അത് ബെഞ്ചുകളെല്ലാം ഇട്ട് മേശയെല്ലാം ശരിയാക്കി തുണിയെല്ലാം വിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് സൗകര്യമാക്കി കൊടുക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമേ ഉള്ളതിനാൽ അവിടെ പുതിയ വേറൊരു കെട്ടിടം അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഈ സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതായത് വിവാഹം മാമോദീസ ശബ്സംസ്കാരം ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ കൂത്തിരപ്പള്ളി സഭയ്ക്ക് ഒരു ശവക്കോട്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ശവക്കോട്ട പറമ്പാണ് അടുത്തുള്ള സമാന പള്ളികളുടെ ശവങ്ങൾ അടക്കുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ വേമ്പന്താനം കണിച്ചുകുളം ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഉള്ള ശവങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസത്തിലോ വർഷത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളും ഒന്ന് രണ്ട് വിവാഹങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയും അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് പോളിടെക്നിക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വരെയും ഞാൻ ഈ കൂത്തിരപ്പള്ളി പള്ളിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കുടുംബ വീട് ദേവങ്കരെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മല്ലപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ നിന്നിടങ്ങാട് പള്ളി പള്ളിയിലോ അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റു പള്ളികളിലൊന്നും അങ്ങനെ ആരാധനയ്ക്ക് സി എസ് ഐ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനുള്ള പള്ളി മാമൂട് പള്ളിയാണെങ്കിൽ പോലും മാമൂടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്നാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് ബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അസ നമ്മുടെ അപ്സര തീയറിൻ്റെ എതിർവശത്താണല്ലോ നമ്മുടെ സി എസ് ഐ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കയറിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രം ആ അങ്ങനെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും യുനോ വെരി ക്ലോസ് ബൈ ഉണ്ടായ പിള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരാൾ ബാല്യ വകുപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മധ്യ വകുപ്പിലാണ് ജ്യേഷ്ഠ വകുപ്പിൽ അങ്ങനെ മൂന്നും യുനോ എല്ലാ ബാച്ചിലും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുണ്ടാവും കൂത്തിരപ്പള്ളി സി എം സി എസ് ഐ പള്ളിയിലെ വാർഷികാഘോഷത്തിനൊക്കെ പ്രൈസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ബേബിക്കുട്ടിയായിരുന്നു പള്ളിവാതുക്കലെ ബേബിക്കുട്ടി മിടിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ബേബിക്കുട്ടിയുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാരൊക്കെ ആണല്ലോ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷമുവലും അക്കായും പിന്നെ
അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് അധികം കലോത്സവത്തിലൊന്നും പങ്കെടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും പരി എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സി എസ് സിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് അത്രയൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലെവലിലേ ഉള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഞാൻ ജോലിയിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഭോപ്പാലിൽ വന്നപ്പോൾ ഭോപ്പാലിൽ സി എസ് ഐ പള്ളിയില്ല ആ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ബാച്ചലേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ താമസമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു കുട്ടികൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ അനിൽ കുമാറും മൂന്നിൻ്റെയും മുരളിയുടെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണല്ലോ ബേസിക്കലി സൺഡേയിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളി പോകണമെന്നുള്ളൊരു ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എങ്ങനാൽ തോമസ് മാത്യു സണ്ണി അവിടുത്തെ മർത്തോമ പള്ളിയിലെ കൊയറിലുണ്ടായിരുന്നു മർത്തോമ പള്ളിക്കാർ മർത്തോമ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പള്ളിയൊക്കെ പണിത സമയമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് സി എസ് സിക്കാരെല്ലാം പോകുന്ന മർത്തോമ പള്ളിയിലാണ് അത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാച്ചിലർ ലൈഫിൽ നമ്മളവിടെ പോയാലും നമ്മളേറ്റവും ബാക്കിലെങ്ങാണ് ഒരു കോർണർ നിൽക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ അതിൽ കൂടി ഒരു ആരാധന ഇല്ലായിരുന്നു ആ എന്നാൽ നമ്മുടെ തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനി തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനി അല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മൻ തോമസ് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തിരുമേനി തലമുടിക്കാൻ തിരുമേനി തലമുടിക്കാൻ എന്നുള്ള തിരുമേനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീനിലായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഭോപ്പാലിൽ വരികയും ഭോപ്പാലിലെ സി എസ് സിക്കാരെയെല്ലാം ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായി ആ സമയത്തൊക്കെ ഭോ ബി എച്ച് എൽ ഭോപ്പാൽ ബി എച്ച് എല്ലിൽ കുറേ സി എസ് സിക്കാരുണ്ട് അതിൽ പ്രധാന മാമച്ചന് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാൽ ആ മാമച്ചൻ തിരുമേനി അന്ന് അച്ഛനാണല്ലോ അച്ഛനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന അരിയൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേറ്റിൽ മെഷീൻ വർക്കിന് വരുന്ന ബിലായി ഭോപ്പാൽ ലെവലിലേക്ക് സെക്ടറി വരുന്നവരൊക്കെ എൻ്റെ വീടുകളിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൊബിലൈസായി ഒരു തവണ നമ്മുടെ ഒരു തിരുമേനി ഭോപ്പാലിൽ വന്നു ആ തിരുമേനിയുടെ ആ തിരുമേനി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു വീട് മേടിച്ച സമയമായിരുന്നു ഭോപ്പാലിൽ ആ തിരുമേനിയെ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കൂതാശ ഞാൻ ചെയ്തത് അന്ന് ആ തിരുമേനിയോടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മാണി തിരുമേനി മാണി തിരുമേനി ഭോപ്പാലിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പള്ളിക്കുള്ള ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ സി സി കാരെയെല്ലാം മൊബിലൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ സി എൻ ഐയുടെ ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പള്ളിയിൽ അവരുടെ ആരാധന ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വിട്ടു തരികയുണ്ടായി അന്നവിടെ പ്രമുഖമായ ഒരു സി എൻ ഐയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ളത് അവർക്ക് സി എൻ ഐക്ക് നല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് സി എസ് സിക്കാരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അവർ സി എസ് സി എൻ ഐ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം തന്നെ വേണമെന്നുള്ള രീതി വന്നപ്പോൾ സി എസ് സിക്കാർ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ ആരാധന നടത്താൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്തേക്ക് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനും ഷൈനിയും കൂടെ ഈ വക സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്ന സി എസ് സിക്കാരുടെ പള്ളികളിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആനിയൽ സാറിനെയും കുറേ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിനെയും പരിചയപ്പെടാനുണ്ടായി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവരുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ഹെൽത്തിൽ ഒരുപാട് മലയാളികൾ സി എസ് സിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി അന്ന് അർജുൻ സിംഗിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ജെ പി പവറി വരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ബാബുലാൽ ഗോർ മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്ലോട്ടിൻ്റെ സാധ്യതകളെല്ലാം എന്ന് ചുരുങ്ങി നമ്മളെവിടെ കുരിശി വെക്കുന്ന കണ്ടാലും അവരത് പോസിബിളി ത്രട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ സ്ട്രോങ്ങായിട്ടുള്ള ദാനിയൽ സാർ അവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ടൈപ്പ് അത് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ദാനിയൽ സാറ് അത് ഹോൾഡ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മലയാളികൾ ഒരു ഗോപാലൻ സാറും നമ്മുടെ ദാനിയൽ സാറും അപ്പോൾ അവരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലോട്ട് കിട്ടി ആ പ്ലോട്ട് കിട്ടിയത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലോ പ്ലോട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഔട്ട്സ്കേട്ട് പോലുള്ള സ്ഥലത്താണ് എങ്കിൽ പോലും നല്ല ഡെവലപ്
ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെല്ലാം പ്ലോട്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്തെല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു പള്ളിപ്പണിയുടെ ഒരു പ്രാരംഭമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്ലോട്ട് സത്യത്തിൽ ധാന്യ സാറിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ മൂലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ തുച്ഛമായ തുകയ്ക്ക് വൺ റുപ്പി പെർ സെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ പ്ലോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് ഫണ്ടൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ആ എന്നാൽ ആ പള്ളി പണയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നിരുന്നു ആ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ആ പാലിപ്പള്ളിയിൽ പള്ളി പണി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെയിൽ പെർപ്പസിന് വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പള്ളി പോയി അപ്പം നമുക്ക് പെർമനൻ്റായിട്ട് അച്ഛൻ ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരവിടെ ഇന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂസ്റ്റൺ സി എസ് ഐ പള്ളിയിലുള്ള മാമച്ചനൊക്കെ ആണ് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെയാണ് ലാലിയുടെ വീട് ഞങ്ങൾ മർത്തോ പള്ളിയിലായിരുന്നു സി എസ് ഐക്കാർ ആദ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൺഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ സി എസ് ഐക്കാരുടെ സർവീസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ആ പള്ളി വളരെ വിശാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൗകര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പള്ളി നമ്മളത് പണിതു പണിതെടുത്തു എന്നാൽ വളരെ ആ സമയത്ത് ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ പള്ളിയുടെ ഡിസൈൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും അത് വളരെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ പാഴ്സനേജും മറ്റ് ആക്സ ആൻസസറീസ് ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടമാക്കി അത് മാറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഇൻ മച്ച് ബിഗർ നമ്മൾ പണിത് കാരണം ഹിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഭോപ്പാലിലെ മർത്തവ പള്ളിയോ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളുടെയൊക്കെ ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വളരെ ഷ്രിങ്ക്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ഞാൻ പൊതുവെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റുകളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ആ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഒരു പള്ളിയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അബുദുബിയിലാണ് അബുദുബിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എസ് സിക്കാരുണ്ട് കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള കോട്ടയത്തു നിന്നും കൂടുകുളഞ്ചേരി നിന്നും കോഴഞ്ചേരി ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓട് സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും നല്ല നല്ല പൊസിഷനുള്ളവരും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അബുദുബിയിലേത് എന്നാൽ അബുദുബിയിലും സാഹചര്യം സിമിലർ ആയിരുന്നു മർത്തുമ്പക്കാർക്കും പള്ളിയില്ല ഒ സി എസ് സിക്കാർക്കും പള്ളിയില്ല ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക് മാത്രമേ അന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് പള്ളിയുള്ളൂ കെട്ടിടമുള്ളൂ അറബ് രാജ്യത്ത് അബുദുപിക്കകത്ത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു കെട്ടിടം സ്ലോട്ട് സ്ലോട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്കും പാകിസ്ഥാൻകാർക്കും ശ്രീലങ്കക്കാർക്കും ജാക്കബെറ്റ്സിനും പല പല ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോ അവേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഇറങ്ങാനിരിക്കും അടുത്ത കൂട്ടർ കാരണം നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിർത്തിക്കണം ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് എന്നാൽ പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു സ്ലോ നമുക്കൊരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല മിക്കവാറും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിലോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സി എസ് ഐ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അബുദവിക്കകത്ത് ഒരു പള്ളി മർത്തമ്മക്കാർ ഒരു പ്ലോട്ട് മേടിച്ച് അവർ കുറച്ച് ദൂരെ ആണെങ്കിലും മുസാഫ എന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അവർ ഒരു പള്ളി പണിതു അവർ മാറി അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു പള്ളിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസഫ് അലിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്നത് യൂസഫ് അലിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദാനിയൽ ജോർജ് അച്ഛനായിരുന്നു അബുദുബിയിലെ പള്ളിയിലെ വികാരി ആ ഒരു മനോഹരമായ മുഹൂർത്തം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീട് കുറേയേറെ കോൺട്രവേഴ്സികൾ ഉണ്ടാകുകയും ധാന്യ ജോർജച്ചൻ്റെ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്കിലും ഫണ്ട് റേസിങ് തുടങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാവരും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈസകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ
മൂന്നാമത്തെ പള്ളി അങ്ങനെ ആദ്യം എൻ്റെ കൂത്തരപ്പള്ളി രണ്ടാമത്തെ ഭോപ്പാൽ മൂന്നാമത്തേത് അബുദബി ആ ഈ സമയത്ത് കൂത്തരപ്പള്ളിയിലെ പള്ളി സ്കൂൾ കെട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി പുതുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ സമയത്ത് ആരംഭിച്ചിരുന്നു അത് ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സോട് കൂടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് പോസിബിളി മദറൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആ അറിവ് ഒരു തവണ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് കല്ലുകൂട് മർക്കോസിൻ്റെ മകന് എന്നോട് ഏതോ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു ഞാനന്ന് അതിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ ഡ്രസ് വർക്ക് പോസിബിളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തില്ല അവർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിരിച്ചു അവരുടെ പുതിയൊരു പള്ളി ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ പുതിയ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതും അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നീടുണ്ടായത് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ചർച്ചാണ് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഞങ്ങളാദ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജേക്കബ് ജോർജ് അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ജേക്കബ് ജോർജ് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാമിലിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ അവിടെ പോകുന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ ആ പള്ളിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതൽ കാലഘട്ടം കൂടുതൽ സമയം അവിടെ പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം അച്ഛൻ ആ പള്ളി ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ മിഷൻ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് ആ പള്ളി ഡിസോൾവ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെൻറ്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ ചർച്ചിലോട്ട് പോയി അത് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ടെന്നോടുകൂടി ടെൻ ഇലവണ്ണോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ സെൻറ്റ് തോമസിൽ ചെല്ലുന്നത് സെൻറ്റ് തോമസിൽ അന്ന് ജ്രോയി അച്ഛനാണ് നല്ല ഒരു പള്ളി പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ ജോസി അങ്കളിനും കുര്യൻ തമ്പി അങ്കളുടെയും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ പള്ളിയുടെ പണി പറ്റിയുള്ള പോസിബിൾ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ആ പള്ളി പണി കുറേയേറെ ചർച്ചകൾ നടന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുവെങ്കിലും നല്ല ഒരു പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി വളരെ സംതൃപ്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുവെങ്കിലും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ജേർണി ഇവിടെ ഒന്ന് ചുരുക്കുകയാണ് എന്നാൽ വലിയവരായ ദൈവം എല്ലാവരെയും വളരെ സമൃദ്ധിയോടെ നടത്തുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ പല ദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പേര് സെന്നി ഓമൻ ഞാൻ ഓട്ടീസ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അബുദബിയിലും അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ ജോലി തന്നെയായിരുന്നു ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാറേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ എങ്കിലും ദൈവം വളരെ സമൃദ്ധിയോടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ വേറൊരു കഥയുമായി വേറൊരു ചരിത്രവുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്